Merhaba arkadaşlar, Python Eğitim Setinin 3. videosuna hoş geldiniz. Size bir videoda temel veri tiplerinden bahsedeceğim. Başlayalım. Öncelikle idle çalıştırıyor. Açıyoruz idle'ımıza Python yani. Şöyle kalsın. Şimdi size önceki derslerde bir şey söylemiştim. Mesela a eşittir 10 dersek biz a'ya 10 değerini atamış oluruz demiştim. Mesela a eşittir 31 dersek a'ya 31 değerini adamış oluyoruz arkadaşlar. Bunu zaten belirtmiştim önceki derslerimizde. Şimdi size bir gün bir komuttan bahsedeceğim. Type komutu arkadaşlar. Bu komut ne diye soracak olursanız bu komut ortasına yazdığımız şeyin bize ne olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi bize a'yı yazınca int değerini söyledi. Peki int ne? Int integer demek arkadaşlar. Integer İngilizce'de sayının yok sayı değil. Rak şeyim, rakamın kısaltılmasıydı galiba. Aynen rakamın kısaltılması diye hatırlıyorum. Öyleydi. Peki. Şimdi bir komut daha var. Aşağıya geçelim. Mesela ben a eşittir büyük bir sayı. Ha bak şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Unutmuşum. Şu integer dediğimiz şey küçük sayılar için. Yani böyle en fazla 4, 5 basamaklı, 6 basamaklı sayılar için. Ama biz A'yı böyle hunharca belirtirsek. Dur ne oldu pardon. A eşittir. Böyle bir büyük sayı verirsek. A yazarsak A'yı bize bu verir değil mi? Bakın hatta sonuna L harfini koydu fark ettiyseniz. Şimdi. Alta geçelim. A'yı yazdık. Ve bize şey olarak long. Long İngilizce'de uzun demek. Zaten uzun bir şey olduğu için bize A'yı uzun olarak verdi. Yani A'nın veri tipi uzun arkadaşlar. A, pardon A'nın veri tipi değil. Buradaki verdiğimiz değerin, verdiğimiz değerdeki A'nın veri tipi uzun olarak verdi arkadaşlar bize. Peki. Devam edelim. Bir diğer veri tipimiz. A eşittir. Float arkadaşlar. Bir diğer değerimiz float. Float ondalık demek zaten. Bunu da bayağı çok kullanacağız. A'yı 3.5 verirsek buraya A yazarsak 3.5 verir. Ama biz buraya type A yazarsak bize float değerimiz arkadaşlar. Float da zaten ondalık şey demek. Bunu da çok kullanacağız Python şeyinde. <gülüyor> Şimdi bir şey daha göstermiştim önceki derslerde. Merhaba. Python yazdık gördüğünüz gibi merhaba ben Python diye yazdım peki biz bunu type merhaba ben Python diye yazarsak bir saniye dur durun tırnak koymadık tabi ki de kusura bakmayın unutmuşum Merhaba Python diye yazarsak bize bunu str yani string yani dizin şey metin olarak veriyor arkadaşlar. str komutunu verdi gördüğünüz gibi yani metin olarak bize söyledi. Ben Python'ı metin olarak çevirdim arkadaşlar. İlla böyle uzun bir metin olmasına da gerek yok. Mesela a eşittir inci yazdık. a'ya bastık inci şeyini verdi. Peki Type A yazarsak yine str yani string komutunu bize verir arkadaşlar. String zaten metin olduğunu bile getirmiştim. Peki. Başka bir düşüneyim. İki tane kaldı arkadaşlar. Öncesi biraz şey. Bu kalanlar basit zaten. Şimdi bizim bir şeyimiz var. False. Yani yanlış demek arkadaşlar. False yanlış demek olduğunu bilirsiniz İngilizce. Bunu buraya yazarsak bize bul komutunu verir. Yani doğru ya da yanlış der. Aynısını şeyde de yapalım. Ha, pardon başlar. Klik yazacağız. Gördüğünüz gibi bunu da bul komutunu verdi. Şimdi son bir tane kaldı arkadaşlar. Bu sonuncusu en önemli şeyler ve en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi. Pardon son iki tane kaldı. 
Şimdiki kullanacağımız şey list arkadaşlar. Yani liste şeklinde yapacak. Hemen şöyle anlatayım. A eşittir. Ne, ne diyelim? Köşeli parantezde yapıyoruz arkadaşlar listleri unutmayın. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi A yazdığımız zaman bize A'nın 1, 2, 3, 4'ten oluştuğunu söyledi. Peki. Type parantez içinde A yazarsak bize list yani liste olduğunu söyledi arkadaşlar. Başka ne kaldı? Söz şey kaldı. Söz destesi kaldı arkadaşlar. Bu da benziyor zaten buna. Sadece köşeli yerine normal parantez kullanıyoruz. Şu araya eşittir koyayım. 1 2 1 2 3 4 A yazarsak yine verdi. Peki şuradan yazalım. Bunun da top şey topik olduğunu söylüyor. Topik de deste demek arkadaşlar. Söz demeti demek yani şey sayı demeti demek. Yani liste çok benziyor zaten. Sadece aralarındaki fark liste şu var. Yani köşeli parantez var. Şeyde topikte normal parantez var. Düz normal şu parantez var. Liste köşeli. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.